കത്താവ് നമുക്കായിട്ട് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും സമൃദ്ധമായ ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയത് നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നാണ് ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിന്റെ വിവിധ വശങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ രാവിലെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കുന്ന കഷ്ടങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ പ്രാപിച്ച് ജയത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ജീവിതം അതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ എല്ലാവരും ജീവിക്കാൻ ഈ രണ്ടാമത്തെ സെഷനിൽ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആകുലങ്ങളുടെ മേൽ ജയമുള്ള ജീവിതം നമുക്കറിയാം ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് ആകുലപ്പെടരുത് എന്നെല്ലാം വേദസ്ഥത്തിലുണ്ട് പക്ഷേ അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ വളരെ കുറവാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ആരോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഡിസബൈഡ് കമാൻഡ് ഇൻ ദ ബൈബിൾ വേദപുസ്തകത്തിലെ ഏറ്റവും അനുസരിക്കാത്ത കൽപ്പന ഏതാ ഏതാ നോണ പറയരുത് അത് നമ്മൾ വിക്കാരം പേരൊക്കെ അനുസരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഓട്ടിക്കരുത് അതൊക്കെ അനുസരിക്കുന്നുണ്ട് പൊതുവെ ഒട്ടും അനുസരിക്കാത്തൊരു കൽപ്പനയുണ്ട് ഏതാ ഏതാ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും അതനുസരിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ ബാക്കി കൽപ്പന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവൾ തന്നെ ഒരു കൽപ്പനയായിരുന്നു അല്ലെ ചുമ്മാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ എന്തിനാ പറഞ്ഞേ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരിപ്പെടരുത് കർത്താവ് മത്തായി ആറി പറഞ്ഞു നാളെ കുറിച്ച് ആകുലപ്പെടരുത് നിങ്ങൾ ചിന്താകുലമില്ലാത്തവരായിരിക്കണം എന്ന് പൗലോസ് കൊടുന്നിലേന്തി പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഭാരങ്ങളെല്ലാം കർത്താവിന്റെ മേൽ ഇട്ടുകൊള്ളണമെന്ന് പത്രോസ് പറഞ്ഞു നിന്റെ ഭാരം അഹോടെ മേൽ ഇട്ടുകൊള്ളുക അവൻ നിന്നെ പുലർത്തും എന്ന് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ അൻപത്തഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം വാക്യങ്ങളാ പക്ഷെ ഇത് ആരും ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല അല്ലെ വേറെ പല കൽപ്പനകളും ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കും ഇത് അത്ര ഒട്ടും അനുസരിക്കാത്തൊരു കൽപ്പനയാണിത് എന്ന് ആരോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ ശരിയാ അപ്പോൾ സമൃദ്ധമായ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ ആകുലങ്ങളുടെ മേൽ ജയം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ സെഷനിൽ നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് മത്താട് സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തി നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഉറച്ച് വായിച്ചാട്ടെ മത്താട് സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തി നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ ചെയ്ത പർവ്വത പ്രസംഗമാണ് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അധ്യായങ്ങൾ മത്തായി അതിൽ പർവ്വത പ്രസംഗത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രസംഗമാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നാം ചിന്തിച്ചത് ഈ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതിന്റെ 
പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങളിൽ രണ്ട് നിക്ഷേപ ഗൃഹങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടു ട്രഷർ ഹൗസസ് അതിന്റെ ഇരുപത്തി രണ്ടാം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ രണ്ട് തരം കണ്ണുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടു ഐസ് ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ മുപ്പത്തി നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ രണ്ട് ജീവിത ശൈലിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽസ് എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലായല്ലോ രണ്ട് നിക്ഷേപ ഗ്രഹങ്ങൾ രണ്ട് തരം കണ്ണുകൾ രണ്ട് ജീവിത ശൈലികൾ ഇതിൽ ഒടുവിൽ പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് തരം ജീവിത ശൈലി രണ്ട് നിലയിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് എന്ത് തിന്നും എന്ത് കുടിക്കും എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് ഭൗതികമായ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെ ഓർത്ത് ആകുലപ്പെട്ട് വിചാരപ്പെട്ട് മനപ്രയാസപ്പെട്ട് നാളെയെ കുറിച്ച് ചിന്താകുലമുള്ള ഒരായി ജീവിക്കുക ലോകത്തിലെ മിക്ക ആളുകളും അങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ജീവിതശൈലി എന്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് എന്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും കരുതിക്കൊള്ളും ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും വിചാരപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ കാര്യത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുത്ത് ഭൗതികമായ എന്റെ ആവശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആകുലപ്പെടാതെ സമാധാനമായി ജീവിക്കുക ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ജീവിതശൈലി ദൈവമക്കൾ ജീവിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ രണ്ടാമത്തെ ജീവിതശൈലിയാണ് ആകുലപ്പെട്ട് വ്യാകുലപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ജീവിതശൈലിയല്ല ആശ്വാസത്തോടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ദൈവത്തോട് അറിയിച്ച് ദൈവത്തിൽ സമാധാനമായി ജീവിക്കുക ഇത് കർത്താവ് വെറുതെ പറഞ്ഞല്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് കർത്താവ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞ അങ്ങനല്ല നാം വിശ്വസിക്കണം അനുസരിക്കണം മനസ്സിലാക്കണം പിൻപറ്റണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചു തന്നെ കർത്താവ് പറഞ്ഞതാ കർത്താവ് ഒരു കാര്യങ്ങളും ചുമ്മാ പറയാ വെറുതെ എന്തേലും ഒക്കെ അങ്ങ് പറയാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് അർത്ഥമാക്കി പറഞ്ഞതാ കർത്താവ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതിന് അതിന്റേതായ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അത് നമ്മൾ അനുസരിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞാ ഓ ഞാനിത് അനുസരിച്ചില്ലേലും സാരയില്ല കർത്താവ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും എനിക്കിപ്പോ ഇത് അനുസരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ആരും പറയരുത് കർത്താവ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് ഗൗരവമേറിയ കാര്യമാണ് നാം അനുസരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എന്താണ് ഈ ഭാഗത്ത് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഒരു വാക്ക് ആവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ വിചാരപ്പെടരുത് ഇരുപത്തെട്ടാം വാക്യത്തിൽ വിചാരപ്പെടുന്നതും എന്ത് മുപ്പത്തൊന്നാം വാക്യം വിചാരപ്പെടരുത് മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യം വിചാരപ്പെടരുത് ഇപ്പോൾ നാല് പ്രാവശ്യം ഒരു പദം ആവർത്തിച്ച് ഉപയോഗിച്ചു ഒരു കാര്യം നാല് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു പത്ത് വാക്യത്തിനുള്ളിൽ നാല് പ്രാവശ്യം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഏത് കാര്യമാണ് വിചാരപ്പെടരുത് 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിന്തിക്കരുത് എന്നല്ല ഇതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് നാളെയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ ഒക്കെയില്ല അല്ലെ നാളെ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് പോകണമെങ്കിൽ ഏത് ട്രെയിനാ പോകണ്ടേ എപ്പോഴാ പോകണ്ടേ അതിന് നേരത്തെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യണം അതിന് ആവശ്യത്തിന് കാശെടുക്കണം ഇതെല്ലാം ഓർക്കും ചിന്തിക്കരുത് എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ചിന്തിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ ഒക്കെയല്ല വിചാരപ്പെടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ചൊല്ലി നമ്മുടെ തല പൊട്ടിക്കല്ല അതിനെ ഓർത്ത് വ്യാകുലപ്പെട്ട് മനപ്രയാസപ്പെട്ട് ജീവിക്കല്ല ആകുലപ്പെടരുത് അതാണ് വിചാരപ്പെടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ചിന്തിക്കരുതെന്നോ പ്ലാൻ ചെയ്യരുതെന്നോ അതിനുവേണ്ടി പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കരുതെന്നോ അല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ യോഗം നടത്താനായിട്ട് എത്രയോ നാളു മുമ്പ് സഹോദരന്മാർ പ്ലാൻ ചെയ്തു അല്ലേ പിന്നെ എന്താ ഭക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ടത് ആളുകൾ വരുമ്പോ എവിടാ ഇരുത്തേണ്ടത് എന്തെല്ലാം കാര്യം പ്ലാൻ ചെയ്തു അത് ചെയ്യരുത് എന്നല്ല എന്നാൽ അതിനെ ഓർത്ത് ആകുലപ്പെടരുത് ഇത് നാല് പ്രാവശ്യം കർത്താവ് പറഞ്ഞു വിചാരപ്പെടരുത് ഈ വിചാരപ്പെടുക എന്ന് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വാക്കിന് അതിന്റെ മൂലഭാഷയിലെ അർത്ഥം കഷണങ്ങളായി മുറിക്കുക എന്നാണ് ഒരു 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 കടലാസ് നമ്മളിങ്ങനെ മുറിച്ച് കടലാസ് വേണ്ടാത്ത കടലാസ് ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് കളയുമല്ലോ കീറി കളയുമല്ലോ അതിനുപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് ഇവിടെ വിചാരപ്പെടുക എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കിയർ ഇൻ ടു പീസസ് കീറി മുറിക്കുക എന്നാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അത് വളരെ ശരിയാ അല്ലേ വിചാരം മനസ്സിൽ കയറിയാൽ പിന്നെ അത് നമ്മള് കീറി മുറിക്കും രാത്രി മുഴുവൻ അത് ഓർത്തോണ്ടാ കിടക്കണം അല്ലെ 
തിരിഞ്ഞിറക്കുന്നു മറിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു അങ്ങോട്ട് തിരിയുന്നു ഇങ്ങോട്ട് കട തിരിയുന്നു നമ്മളെ കടലാസ് വരുമ്പോലെ തീരുക ഈ ചിന്താവില്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുഭവം ഉള്ളതാ അത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അതാണ് ആകുലം ചെയ്യുന്നത് കീറി മുറിക്കുക ചിയറിൻ ടു പീസസ് നമ്മെ കഷണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച് കളയ് ആകുല ചിന്ത ഇവിടെ കർത്താവ് പറയാണ് നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ വിശ്വാസികൾ ജീവിക്കണമെന്ന് ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ആകുലങ്ങളില്ലാത്ത ജീവിതം ആവശ്യങ്ങളില്ലാത്ത ജീവിതമല്ല ചിന്തയില്ലാത്ത ജീവിതമല്ല ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ആകുലപ്പെടാതെയുള്ള ജീവിതം അട്ടെ എന്തൊക്കെ കാര്യമാണ് അവിടെ ഉടുക്കുക എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് കവർ കവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള വാക്ക് എന്തുകൊണ്ടും മറയ്ക്കും ശരീരം മറയ്ക്കും ഈ വാക്ക് തന്നെയാണ് തലയ്ക്ക് മുകളിൽ ഒരു മറയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം മറയ്ക്കുന്ന വസ്ത്രം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ തല എന്തുകൊണ്ടാണ് മറയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ ഏഹ് മേൽക്കൂര അല്ലെ അതായത് വീട് അങ്ങനെ ആ അർത്ഥം കൂടെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് കാര്യം ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താം എന്ത് തിന്നും എന്ത് കുടിക്കും അത് ഭക്ഷണം എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ ശരീരം കവർ ചെയ്യും അത് എന്റെ വസ്ത്രം എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ തല കവർ ചെയ്യും എന്റെ മേൽക്കൂര അപ്പൊ വീട് അപ്പൊ ഈ മൂന്നും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ ആഹാരം വസ്ത്രം പാത്രം ഈ മൂന്ന് കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യൻ കഴിക്കുന്ന അധ്വാനം മുഴുവൻ കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭാരതീയ ഭാഷയിൽ ഹിന്ദി പറഞ്ഞാൽ റൊട്ടി കപ്പട അവർ മക്കാ ഈ മൂന്ന് കാര്യമാണ് മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യമായിട്ട് എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചിരിക്കും ഏത് മനുഷ്യനും അത്യാവശ്യം വേണ്ട മൂന്ന് കാര്യം ഒന്ന് അവന് വസ്ത്രം വേണം രണ്ട് അവന് ആഹാരം വേണം പിന്നെ അവന് പാർപ്പിടം ഈ മൂന്ന് കാര്യമാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളായിട്ട് പൊതുവെ വിചാരിക്കപ്പെടുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യരൊക്കെ അധ്വാനിക്കുന്നത് അല്ലെ കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ കൃഷി ചെയ്യുന്നു അതിനു വേണ്ടിയാണ് അധ്യാപകനായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു അതിനു വേണ്ടിയാ ബാങ്ക് ജോലി ചെയ്യുന്നു അതിനു വേണ്ടിയാ സർക്കാർ ഉദ്യോഗത്തിൽ കയറുന്നു അതിനു വേണ്ടിയാ തിന്നണം കുടിക്കണം പാർക്കണം വസ്ത്രം ധരിക്കണം ഇതാണ് അടിസ്ഥാന ആവശ്യം എന്നാൽ മനുഷ്യരെല്ലാം ഏറ്റവും അധികം ചിന്തിക്കുകയും അധ്വാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടുന്നു എന്നാ കർത്താവ് മനുഷ്യനെല്ലാം വിചാരപ്പെടുന്ന ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെ പിന്നെ എന്താ അവിചാരപ്പെടാനുള്ളത് ഇതിനെ കുറിച്ച് വിചാരപ്പെടരുതെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ച് അവിചാരപ്പെടേണ്ടത് അത് കർത്താവ് മുപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കേണ്ട എന്താന്ന് അറിയാമോ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യവും നീതി ദൈവത്തെ എങ്ങനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ കെട്ടുപണിക്ക് എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടാം ദൈവനീതി അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ ജീവിക്കാം ഇതാണ് ദൈവമക്കൾ പ്രധാനമായി ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്ത് തിന്നും എന്ത് കൊടുക്കും എന്ത് ഉടുക്കും എന്ത് ഉടുക്കും എവിടെ പാർക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ചല്ല നിങ്ങൾ പ്രധാനമായി ചിന്തിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ പ്രധാനമായി ചിന്തിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യവും നീതിയും ആത്മീക വിഷയങ്ങൾ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് ജീവിക്കുക അതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ പ്രധാന ചിന്താവിഷയം എങ്ങനെ വസ്ത്രം ധരിക്കും വീട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും എങ്ങനെ ചാപ്പാട് കഴിക്കും അതായിരിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ പ്രധാന വിഷയം നിങ്ങളുടെ പ്രധാന വിഷയം ദൈവത്തെ എങ്ങനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ഇതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ പ്രധാന വിഷയം ഇനി ദൈവ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച കാര്യം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി ദൈവ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ മനുഷ്യന് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിട്ട് എത്രാമത്തെ ദിവസം മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയ എത്രാം ദിവസം ആറാം ദിവസം അത് ഒടുവിലത്തെ ദിവസം അല്ലെ ഏഴാം ദിവസം ഉണ്ട് ഏഴാം ദിവസം പിന്നെ സ്വസ്ഥതയാ അവിടെ വർക്കില്ല പ്രവൃത്തി ദിനത്തിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ദിവസമാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അപ്പൊ ഈ ആറ് ദിവസം ദൈവം എന്ത് ചെയ്യാറില്ല എന്ത് ചെയ്യാറില്ല ഒടുവിൽ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കി മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു മനുഷ്യന് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുക വൃക്ഷം ഫലം പഴം 
മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടുന്നെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ അതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ മനുഷ്യൻ രംഗത്ത് വരുമ്പോൾ അയ്യോ ഞാൻ എന്താ ഇന്ന് കഴിക്കുന്നത് എന്നവൻ ചിന്തിക്കണ്ട കാരണം എന്താ അത് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ അയ്യോ ഞാൻ എവിടെ കിടക്കും ഇന്ന് രാത്രി അതവൻ ചിന്തിക്കണ്ട അതിന് സ്ഥലമൊക്കെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് തോട്ടമുണ്ട് മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മനുഷ്യന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാം ദൈവം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാണ് മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പൊ മനുഷ്യന് ഒരു ജോലിയുള്ളു ഇപ്പൊ എന്താ അറിയാമോ ദൈവത്തിന്റെ കൈപിടിച്ച് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് സന്തോഷമായി സ്നേഹ കൂട്ടായ്മ അനുഭവിച്ച് നടക്കുക ആ ഒറ്റ ജോലിയുള്ളു മനുഷ്യന് എന്തു തിന്നും എന്ത് കുടിക്കും അത് നീ ഓർക്കണ്ട അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു എവിടാ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ കിടക്കുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് നീ പറയുകയാണ് അതിനൊക്കെ എല്ലാം ഏർപ്പാട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടാണ് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് നിന്നെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോ കല്യാണത്തിന് നമ്മെ വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കല്യാണ സദ്യക്കുള്ള എല്ലാ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ആ വീട്ടുകാർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മളെല്ലാരും കൂടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ ഇത്രയും പേര് വന്ന് എന്തോ എന്ത് ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അല്ല നമ്മളെ വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ക്രമീകരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത് ചെല്ലുന്നവര് ചെല്ലുക കഴിക്കുക വീട്ടിൽ പോവുക അത്രയേ ഉള്ളു അല്ലേ അല്ലാതെ അയ്യോ ഇന്ന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ചാപ്പാട് ഉണ്ടോ വാ എന്തോ ആണോ ഇന്ന് കഴിക്കുന്നത് ഇത് വല്ലതും ചെല്ലുന്നവർ ഓർക്കണോ ചെല്ലുന്നവരൊന്നും ഓർക്കണം അവര് ചെന്നിരിക്കുക കഴിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളു കാരണം അവരെ വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാം റെഡി ആക്കിയിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞേ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പേ മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടതെല്ലാം അവനെ പണിയെടുക്കാനായിട്ടുള്ള തോട്ടം കിടക്കാനായിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഏ അവനെ കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ധാരാളം പഴങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഇഷ്ടം പോലെ ഭക്ഷിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവം അതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് മനുഷ്യനെ രംഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ സാധാരണ ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഈ പഴം ആദവും അവയും പറഞ്ഞ തിന്നും ദൈവത്തിന് അറിയാറുന്നില്ല പിന്നെന്തിനാ ഉണ്ടാക്കി കേട്ടിട്ടില്ല ചോദ്യം അല്ലെ പിന്നെന്തിനാ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ ആ ചോദ്യത്തിന് ഇപ്പൊ മറുപടി പറയാൻ പോവാല്ല പക്ഷേ ആ ചോദ്യം കേട്ടാത്തൊന്നും ആകെ അവിടെ ഒരു പഴയ ഉള്ളായിരുന്നു അത് തിന്നില്ല എന്ന് മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഏതോസ്ഥ ശരിക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം അവിടെ അതത് തരം പാലം ആകുന്ന വൃക്ഷം ഇഷ്ടം പോലെ ഭക്ഷിക്കാം ആയിരം പഴം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച അവിടെ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ഒരെണ്ണം കഴിക്കല്ല എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണോ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതും നിനക്ക് കഴിക്കാം ഒരെണ്ണം കഴിക്കല്ല അതിനാണോ ദൈവത്തോട് ഇത്ര പിണക്ക ദൈവം എന്തിനാ അങ്ങനെ വെച്ച് ഏ ആ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വെക്കാം നീ എന്തിനാ അറിയുന്ന എന്റെ വീട്ടിൽ പച്ച ഫ്രിഡ്ജ എന്തിനാ ബ്രദർ പച്ച ഫ്രിഡ്ജ അത് നീ അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പച്ച ഫ്രിഡ്ജ് എന്റെ ഇഷ്ടമാണ് അത് എന്റെ വീടാ അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ഞാൻ മേടിച്ചു വെക്കും നിനക്ക് എന്നാ അല്ലെ ദൈവം പറഞ്ഞോ ഉണ്ടാക്കി തിന്നരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അത് എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ ആ ദൈവത്തിന്റെ തോട്ടോ ആ ദൈവത്തിന്റെ തോട്ടത്തിൽ എന്ത് തിന്നണം തിന്നണ്ടാന്ന് ദൈവം ആ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇതിന് വേറെ ഉത്തരവും ഉണ്ട് അതിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പൊ അതെ ഉള്ളായിരുന്നു അത് തിന്നരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഈ ചോദ്യം അങ്ങനല്ല ആയിരക്കണക്കിന് പലവങ്ങളാ ഇഷ്ടം പോലെ തിന്ന പിന്നെ ഒരെണ്ണം തിന്നരുത് അതാണ് കുഴപ്പമാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ആണോ ദൈവം എത്ര നല്ലവൻ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇതെല്ലാം ഇഷ്ടം പോലെ തിന്നോളാൻ പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ സന്ദർഭശ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളു അട്ടെ അപ്പോ ഒരു പാഠം നമ്മളതിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കരുതലും ചെയ്തിട്ടാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയത് മനുഷ്യൻ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഇനി ആകുലപ്പെടണ്ട അവനൊറ്റ ജോലിയേ ഉള്ളു ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ച് ദൈവത്തെ മാനിച്ച് ദൈവത്തോടുകൂടെ നടക്കുക അത് മാത്രം നീ ചെയ്താ മതി നിന്റെ സാപ്പാടോ നിന്റെ ജോലിയോ നിന്റെ ഉറക്കവിടാ ഇതൊന്നും നീ പറയണ്ട അതൊക്കെ ഉടയോൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി വേറൊരു സത്യം ആറാം ദിവസമാണ് മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കി അല്ലെ ആറ് ദിവസം ദൈവം അധ്വാനിക്കാൻ എന്നിട്ട് ഏഴാം ദിവസം സ്വസ്ഥത ശവത്ത് അന്ന് ഒരു പണിയില്ല ദൈവത്തിന് സ്വസ്ഥത വന്നത് ഒടുവില്ല
ദൈവം സ്വസ്ഥതയിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ആറ് ദിവസം ദൈവം പണിയെടുത്തു അതിന്റെ ഒടുവിൽ ദൈവം വിശ്രമിച്ചു മനുഷ്യൻ സ്വസ്ഥതയിലാണ് ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് അവിടെയും ഒരു പാഠമുണ്ട് നമ്മളെ കുറിച്ച് ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതം അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സ്വസ്ഥതയാണ് ദൈവവുമായുള്ള നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന ദൈവവുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്ന സ്വസ്ഥത ആ സ്വസ്ഥതയിൽ നിന്നാണ് നിന്റെ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് ആറ് ദിവസം ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുത്ത് എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുക ആട്ടെ ഇവിടെ നാം കണ്ടത് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടാറ് നിന്റെ ജോലി ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്കുക ഇനി വിചാരപ്പെടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം നോക്കിയേ എന്തുകൊണ്ടാ വിചാരപ്പെടരുതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒരു കാരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യത്തിന്റെ ഒടുവിൽ സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് അവയെ പുലർത്തുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗസ്ഥനായ ഒരു പിതാവ് എന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെന്ന് അറിയുന്നവല്ലോ അപ്പോൾ വിചാരപ്പെടരുതെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾക്കൊരു സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വിചാരപ്പെടരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ സകല ആവശ്യങ്ങളും അറിയുന്ന ആ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി തരുവാൻ മനസ്സുള്ള ഒരു സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ഈ ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ യാചിക്ക് മുമ്പേ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് അറിയുന്നുവല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സകല ആവശ്യവും അറിയുന്ന ഒരു സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേറൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കായി കരുതാൻ വേറൊരാളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിഷമിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ഒരു ബാലൻ അല്ലെ ബാലിക ഭിക്ഷപാത്രവുമായിട്ട് വരികയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അവൻ വന്ന് പറയാണയോ പത്ത് വയസ്സുള്ള ഒരു കൊച്ച് അയ്യോ വല്ലതും തരണേ അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിച്ചത് എന്റെ വീട് എവിടെ എന്തിയെ നിന്റെ അപ്പനും അമ്മയ്ക്ക് എന്തി പണിയൊന്നും ഇല്ലേ അയ്യോ എന്റെ അപ്പനും അമ്മയൊക്കെ കോവിഡ് വന്ന് രണ്ടുപേരും മരിച്ചു പോയി എനിക്ക് ആരും ഇല്ല ഞാൻ അനാഥക്കുന്ന ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നമുക്ക് ദയത് തോന്നും അല്ലേ അയ്യോ അപ്പനും അമ്മയെ കോവിഡ് മരിച്ചു പോയി ആരും ഇല്ല ഇവനെ ഇവൻ അനാഥന അപ്പൊ ഇവനെ നമ്മൾ സഹായിക്കണം പറ്റിയ സഹായിക്കാതെ പറ്റിയ കാരണം ഇതിനു വേണ്ടി കരുതാൻ വേറൊരാൾ ഇല്ല എന്നാൽ ആ കൊച്ചു പറയാം ആ അപ്പനോ അപ്പനും അമ്മയൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടോ അവരുടെ വീടൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെ പിന്നെ നീ എന്തിനാ ചെണ്ടി കിടക്കുന്നത് എനിക്ക് അപ്പനും അമ്മയുണ്ട് എന്തിനാ നീ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നെ അല്ലെ ന്യായമായ ചോദ്യം അനാഥനാണെങ്കിൽ കരുതാൻ ആരും ഇല്ല പിന്നെ നീ ചെണ്ടി നടന്നു വേറെ നിവൃത്തിയില്ല നിനക്ക് അപ്പനും അമ്മയുണ്ട് പിന്നെ നീ എന്തിനാ അടുത്ത് വീട്ടിൽ പോയി ചോറ് ചെയ്യും എന്റെ കൊച്ച് അടുത്ത് വീട്ടിൽ പോയി വല്ലോ നിർണയം വിശക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാ എന്തോ ഒരു നാണക്കേട അല്ലെ അവര് ചോദിക്കും നിന്റെ വീട്ടിൽ ചാപ്പാടില്ല നമ്മുടെ കാര്യം അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന സ്വർഗസ്ഥനായ ഒരു പിതാവുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആകുലപ്പെടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന വേറൊരാളുണ്ട് അപ്പനും അമ്മയും ഉണ്ട് പിന്നെ നീ എന്തിനാ തണ്ടാൻ പോകുന്നത് ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ നീ വിഷയാഴ്ച മനസ്സിലാക്കാം കഥാവോടൊരു പ്രയോഗം ഈ വകയൊക്കെ മുപ്പത്തൊന്നും ജാതികൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് ജാതികൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ജാതികൾ ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം ആകുലപ്പെട്ട് നടക്കുക നിങ്ങൾക്കറിയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ അയൽക്കാര് കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നവര് ബന്ധുമുത്രാദികൾ കസിൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വീടുണ്ടാക്കും പെണ്ണിനെ എങ്ങനെ കിട്ടിക്കും തലയിട്ട് പൊട്ടിക്കുക അല്ലെ അയ്യോ ശമ്പളം കൊണ്ട് മാത്രം ഒക്കെ അല്ല കിമ്പളം കൂടെ മേടിച്ചില്ല ഈ കാലത്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റുകയല്ല പെട്രോളിന്റെ വില കൂടി അരിക്ക് എന്തോ ഒരു വിലയാ അല്ലെ അറിയത്തില്ലേ നമ്മുടെ അയൽക്കാർ ബന്ധുമുത്രാദികളൊക്കെ കിടന്ന് തല പുകയ നോക്കിയാ കാണാം അവരുടെ ചെവിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുക വരുന്ന കാണാം മനുഷ്യരെല്ലാം എന്താ കാര്യം അവർക്ക് സ്വർഗസ്ഥാനി അർത്ഥം പാടില്ല അവർക്ക് വേണ്ടി കരുതാൻ വേറെ ആളുള്ളതായിട്ട് അവർക്ക് അറിയത്തില്ല ഈ വകയൊക്കെ ജാതികൾ അന്വേഷിക്കുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവൻ ദൈവത്തെ അറിയാത്തവനാണ് ഇതിനെ കുറിച്ചോ താകലപ്പെട്ട് നടക്കുന്നത് നീ ദൈവത്തെ അറിയുന്നവന ദൈവവൈദ്യ നീ ഇതോർത്ത് തകലം തല പുകയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാ കർത്താവ് പറയുന്നു 
കാര്യമുണ്ട് നിനക്ക് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവുണ്ട് ഒരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരാള് ഒരു വിശ്വാസി കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്യാണ് രാത്രി കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ വലിയ കാറ്റും കോളും ഉണ്ടായി കപ്പലിൽ കടലിൽ അപ്പോ എല്ലാരും കടലിലുള്ള എല്ലാരും പരിഭ്രമിച്ച് എല്ലാരും വിഷമിച്ച് കരയാൻ തുടങ്ങി ഇയാൾ മാത്രമേ ഈ വിശ്വാസി മാത്രം പതുക്കെ ബെഡൊക്കെ വിരിക്കുക കിടക്കാൻ അപ്പൊ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ചോദിച്ചു അയ്യോ നീ ഉറങ്ങാൻ പോവാണ് കിടക്കാൻ പോവാണോ ഭാഗ്യമെല്ലാരും ആണ്ട് കിടന്ന് നിലവിളിക്കുന്നു നീ എഹന ഉറങ്ങും അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ദൈവവൈദ്യ ചെഗ്ഗത വേദോസത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇസ്രയേലിന്റെ പരിപാലകൻ പരിപാലകൻ മയങ്ങേമില്ല ഉറങ്ങേമില്ല ഞങ്ങളുടെ ദൈവം ഉറക്കളച്ചിരിക്കുക ഇനി ഞാനും കൂടെ ഉറക്കളച്ച രണ്ടു പേരുടെ ഉറക്കക്കളയുന്നതിന് ഒരാൾ ഏതായാലും ഉറക്കളക്കിയ ആരാ ഇസ്രയേലിന്റെ പരിപാലകൻ ഉറക്കളക്കിയ ഇനി ഞാനും കൂടെ ഉറക്കളച്ച വെറുതെ എന്തിന് രണ്ടു പേരുടെ ഉറക്കങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ പോകാ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിനകത്തൊരു പ്രമാണമുണ്ട് എന്താ വേറൊരാൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ഉറക്കളിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഉറക്കളിക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല രാത്രി മുഴുവൻ ഉണർന്നു കിടക്കുക ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലേ നീ എന്തിനാ രാത്രി ഉണർന്നു കിടക്കുന്നത് വേറൊരാൾ ഉറങ്ങാതെ അവിടെ മോളി ഇരിപ്പുണ്ട് നിന്റെ കാര്യം നോക്കിക്കൊണ്ട് പിന്നെ നീ എന്തിനാ ഉറങ്ങാതെ കിടക്കുന്നത് ആകുലം ആകുലം കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം കുഴപ്പം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നറിയാമോ ആകുലം ഹാർട്ടിനെ ബാധിക്കും ആകുലം പ്രഷറിനെ ബാധിക്കും ആകുലം നിന്റെ കൊടലിനെ ബാധിക്കും അതറിയാമോ ഏ ആകുലം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടലിനെ ബാധിക്കും പിന്നെ ആകുലം നിന്റെ ശരീരത്തെ സ്കിന്നിനെ ബാധിക്കും ചർമ്മത്തെ ബാധിക്കും ഈ ഹാർട്ട് റിലേറ്റഡ് കാര്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും ആശുപത്രി പോയ ഡോക്ടർമാർ പറയും സ്ട്രെസ് ഒന്നും എടുക്കല്ല് അവര് പറയുന്ന അല്ലെ എല്ലാരോടും പറയും സ്ട്രെസ് ഒന്നും എടുക്കല്ല് ഒന്നും വിഷമിക്കരുത് അപ്പൊ അവർക്കെല്ലാം ഒരു കാര്യം അറിയാം വിഷമിച്ചാൽ അത് ഹൃദയത്തെ ശരീരത്തെ ഒക്കെ ബാധിക്കും ദൈവം പറയാണ് നിനക്ക് വേണ്ടി കരുതാൻ വേറെ ആളുണ്ടത് കൊണ്ട് നീ ആകലപ്പെടണ്ട നീയും ദൈവവും കൂടെ ഉറപ്പുളിക്കണ്ട ഒരാൾ ഉറപ്പുളിച്ചാൽ മതി അല്ലെ നീ എന്ത് ചെയ്യണം ഫിലിപ്പ് ലേനത്തിലുണ്ട് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടെ ദൈവത്തോട് അറിയിക്കുക അത്രേ വേണ്ടത് ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വറി എന്ന് പറയുന്നത് വറി എന്ന് പറഞ്ഞ ആകുലം ആകുലം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ ഒക്കാത്ത കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ പറയുന്ന ആകുലപ്പെടുമ്പോ ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അയ്യോ എന്തോ ചെയ്യും എങ്ങനെ ഏ വഴിയുണ്ടാകും ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറയാം എനിക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് വല്ലതും ഗുണമുണ്ടോ യാതൊരു ഗുണം ഇവിടെ കർത്താവിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിന്താകുലപ്പെടുന്നതിനാൽ ഒരു മുഴം തന്റെ നീളത്തോട് കൂട്ടാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല അപ്പോൾ വറി ഈസ് ടോക്കിംഗ് ടു മൈ സെൽഫ് അബൌട്ട് സംതിങ് ഐ കാനോട്ട് ഡു എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഒക്കാത്തൊരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ സംസാരിക്കുന്നതാണ് ആകുല But prayer is talking to God who can do something about it. പക്ഷെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് അത് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആളോട് ഞാൻ ആ കാര്യം സംസാരിക്കുക വേറൊരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വറി ഈസ് ലൈക്ക് റോക്കിംഗ് ഓൺ എൻ ഈസി ചെയർ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് യു സം വർക്ക് ടു ഡു ബട്ട് ടേക്സ് യു നോ വെ അതിന്റെ അർത്ഥം ആകുല ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഈസി ചെയറെ കിടന്ന് ആടുന്ന പോലെയാണ് ഈസി ചെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായാലും പണ്ട് കാലത്ത് ചാരിക സാരി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മുടെ അപ്പച്ചന്മാരൊക്കെ കിടന്നിരുന്നു അതിലിങ്ങനെ മുമ്പോട്ടും പുറകോട്ടും പോകാം ചാരിക സാരിയല്ലേ പക്ഷെ എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഉണ്ടോ മുമ്പോട്ടും പുറകോട്ടും കുറെ നേരമായിട്ട് പോകുന്നല്ലോ എത്തിയോ ഇപ്പൊ പാലക്കാട് ജംഗ്ഷനിൽ എത്തിയോ എത്തിയോ ഇല്ല എവിടെയെങ്കിലും എത്തിയോ എങ്ങും എത്തിയില്ല പക്ഷെ ഭയങ്കര പണിയാണല്ലോ കുറെ നേരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നീ പണി ചെയ്യാൻ പണി ചെയ്യ പക്ഷെ എങ്ങും എത്തുകയല്ല രാത്രി മുഴുവൻ നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പണിക്കുന്നത് പണി തരും പക്ഷെ നീ എങ്ങും എത്തുകയല്ല അതാണ് ആകുല അതെ എന്തുകൊണ്ട് ആകുലപ്പെടരുത് നിനക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന മറ്റൊരാൾ ഏ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് നിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയുന്നു അതുകൊണ്ട് നീ ആകുലപ്പെടരുത് ഇനി വേറൊരു കാര്യം 
കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കി ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ഇരുപത്താറാം വാക്യം വായിച്ചു ഇരുപത്താറ് നല്ലതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വാക്യാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ആകാശത്തിലെ പറവുകളെ നോക്കും കഥാവ് പറയാം അവ വിതയ്ക്കുന്നില്ല കൊയ്യുന്നില്ല കളപ്പുറയിൽ കൂട്ടിവെക്കുന്നില്ല എങ്കിലും സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് അവയെ പുലർത്തുന്നു സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് എങ്ങനെയാണ് ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളെ പുലർത്തുന്നത് എങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ വാക്യത്തെ കുറിച്ച് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് അപ്പൊ വിതയ്ക്കുന്നില്ല കൊയ്യുന്നില്ല അതൊക്കെ ശരിയാണ് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് എങ്ങനെയാണ് ആകാശത്തിലെ പറവുകളെ പുലർത്തുന്നത് ആകാശത്തിലെ പറവുകൾ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ പിന്നെ ദൈവദൂതം കൊണ്ട് പായിട്ട് കൊടുക്കാണ് പണിയെടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ പക്ഷികളും പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ രാവിലെ നേരം വിളിക്കുമ്പോ പറന്ന് ഇങ്ങനെ നടക്കും പക്ഷികള് എവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമ്മുടെ വീടിന്റെ പ്രദേശത്തും അവിടെ എല്ലാം ഒരു പക്ഷികളാണ് അല്ലാതെ പക്ഷികൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഇങ്ങനെ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഗബ്രിയൽ വന്ന് അവരുടെ എല്ലാം വായി അപ്പകഷ്ടിട്ട് കൊടുക്കാല്ല അങ്ങനെ ഈ പക്ഷി വിതയ്ക്കുന്നില്ല കൊയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ശരിയാ പക്ഷെ പക്ഷികളും അവയ്ക്ക് ഒക്കുന്ന കാര്യം അവ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് പുലർത്തുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അർത്ഥം എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ പക്ഷികൾ ഇര തേടി പോകുമ്പോൾ ഇര ഉള്ളടത്തേക്ക് ദൈവം അവയെ നയിക്കും എന്നിട്ട് ഇര കാണിച്ചു കൊടുക്കും അത് തിന്നാനുള്ള വഴി ദൈവം പക്ഷികളെ ദൈവം പുലർത്തുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അല്ലാതെ ദൈവം ദൂതന്മാരെ അയച്ചു പക്ഷികൾക്കെല്ലാം ആഹാരം കൊടുക്കാല്ല എല്ലാ പക്ഷികളും അധ്വാനിക്കുന്ന അവയെല്ലാം രാവിലെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഏ പറന്ന് നടക്കും ഇങ്ങനെ നോക്ക് നടക്കും അപ്പോൾ അവയുടെ ഗമനത്തെ ആഗമനത്തെ ദൈവമാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ചിറക് ഇങ്ങനെയാക്കി ഇങ്ങനെയാക്കി അത് നടക്കുമ്പോൾ ദൈവമാണ് ഈ പക്ഷികളുടെ ഡയറക്ഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞാൽ ഗോഡ് സീസ് അവയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നുവെന്ന് ദൈവം ഉറപ്പാക്കും അങ്ങനെയാണ് ദൈവം അവയ്ക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പാഠം വിചാരപ്പെടുന്നത് ദൈവം കരുതുന്നു പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പണിയെടുക്കേണ്ടെന്നല്ല എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചോട്ട് വീട്ടിൽ ഇരുന്നാൽ മതി ദൈവം എന്റെ ആഹാരമൊക്കെ തരാം അതല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം മടിയനായിട്ട് ഇരിക്കരുതെന്ന് വേറെ തെസ്ലോണിക്കൽ ഏത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പണിയെടുക്കാത്തവൻ ബാക്കി പറഞ്ഞേ തിന്നുകയും വരുത് പണിയെടുക്കാത്തവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കരുതെന്ന് വേദസ്ഥിതി പറഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോ മടി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമല്ല ഇത് നിങ്ങൾ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും ഒരു പണിക്ക് പോകേണ്ട എല്ലാം ഉപസ്ഥി പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ടിരുന്നാൽ മതി നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാരും പണിക്ക് പോകണം പഠിക്കണം ഇന്റർവ്യൂന് പോകണം ബിസിനസ് നടത്തണം ജോലിക്ക് പോകണം എല്ലാരും ചെയ്യണം ദൈവം നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന എല്ലാ പണിയും ന്യായമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പണിയും ചെയ്യണം പിന്നെ ദൈവം പുലർത്തുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ദൈവം പുലർത്തുന്നതെന്ന് പറയുന്ന എന്റെ അർത്ഥം അത് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഉള്ള ബുദ്ധിയും ഇന്റർവ്യൂ പാസ്സാക്കാനുള്ള കഴിവും ജോലിക്കുള്ള വാതിലും ദൈവം അതാത് സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യം അതായത് അപ്പൊ നമ്മള് മടിയന്മാരായിരിക്കാൻ നല്ല കർത്താവ് ഈ പറയും ആകാശത്തിലെ പറവകൾ അവ ആഹാരം തേടി നടക്കുക എന്നുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനാഹാരം ഉള്ളിടത്തേക്ക് അവയെ നയിക്കുകയും വേണ്ട ആഹാരം അവയ്ക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ് അങ്ങനെയാണ് ദൈവം അവയെ പുലർത്തുന്നത് ഇനി ഇതിന് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം ഈ മലബാറിലോട്ട് നിങ്ങളെ മലബാറില്ല മറ്റേ മലബാറ കണ്ണൂർ മലബാറ ആ ഭാഗത്ത് ഒരു വളരെ ഇന്ത്യയിലൊരു സ്ഥലത്ത് വളരെ മല ഒരു മലപ്രദേശ കുടിയേറ്റ സ്ഥലത്ത് ഒരിക്കൽ ഞാൻ ചെന്നപ്പോ ഒരു സഭയിൽ ചെന്നപ്പോ അവിടെ ചട്ടയും കൊണ്ടൊക്കെ കൊടുത്തൊരു അമ്മച്ചി ഉണ്ട് എനിക്ക് നല്ല പരിചയമുള്ളതാണ് അപ്പൊ അമ്മച്ചി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുശലോ പറഞ്ഞു വർത്താല പറഞ്ഞപ്പോ അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു എന്റെ ഭർത്താവ് സുഖമില്ലാതിരിക്കുക 
വീട്ടിലേക്ക് ആഹാരത്തിന് ഭർത്താവിന് പണിയെടുക്കാൻ പറ്റൂല മോനും പണിയെടുക്കാൻ പറ്റുകയാണ് കാരണം രണ്ടുപേരും രോഗികളാണ് ഞാനേ ഉള്ളു ഈ മോക്കും പണിയെടുക്കാൻ പോകാൻ പറ്റുകയാണ് ചെറുപ്പക്കാർ ഇപ്പം വെച്ചാൽ ഞാനാണ് കുടുംബം പുലർത്തുന്നത് അപ്പോ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലി രാവിലെ അരിവാണ് എന്നിട്ട് പറമ്പുകളിലെല്ലാം പോയി പുല്ലെത്തി ചന്തയെ കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ പശു ആളൊക്കെ ഉള്ളവരെ ആ പുല്ല് മേടിച്ചു പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം കഴിയുന്നതെന്ന് ഈ അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു ആ കൂട്ടത്തെ അമ്മച്ചി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ രാവിലെ ഈ അരിവാല് എടുക്കുന്നത് അതിന് തന്നെ പറഞ്ഞു ഫുള്ളുള്ളിടത്തോട്ട് എന്റെ കാലികളെ ആകാശത്തിലെ പറവയെ പറ്റുന്ന പോലെ ദൈവം ഈ അമ്മച്ചിയും കുടുംബത്തെ പോറ്റി അത് തീർന്നില്ല കേട്ടോ അത് ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയാണ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കാനഡായി ഈ ഭാഗത്തെ കുറിച്ച് പ്രസംഗം ചെയ്തു ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ആ പ്രസംഗം ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ അമ്മച്ചിയുടെ ഉദാഹരണം ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഈ അമ്മച്ചിയുടെ ഉദാഹരണം അവിടെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ഒരു അമ്മച്ചിയുണ്ട് ആ അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ദൈവം തന്നെ കാലിനെ ഇങ്ങനെ നയിക്കും അതനുസരിച്ച് എനിക്ക് പുല്ലു കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ രോഗം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ ഒരു സൗകര്യം സൗകര്യം ആ അമ്മച്ചി ഞാനിപ്പോ സഹായിക്കണം എന്നിട്ട് അവരെ കുറച്ച് ക്ലാസ് മലപ്രദേശത്തുള്ള ഈ അമ്മച്ചി കൊടുത്തേക്ക് ഈ അമ്മച്ചി കാനഡ എന്ന ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് പോലും അമ്മച്ചി അറിയാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ കേട്ടു പോലും കാര്യം ആ അമ്മച്ചിക്ക് സഹായം ഞാൻ കാശ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ല ഞാൻ ഉദാഹരണം പ്രസംഗത്തിൽ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞല്ലാതെ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും അമ്മച്ചിയെ സഹായിക്കുമെന്ന് ഒന്നും വിചാരിക്കാൻ പറഞ്ഞല്ല ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യമായി കിടക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഈ അമ്മച്ചിയുടെ കുടുംബത്തിന് സഹായം ാണ് ദൈവം വഴി നടത്തുന്ന വിധങ്ങൾ നമ്മൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ചെന്നപ്പോ അവിടെ ഒരു സഹോദരൻ പറഞ്ഞു ഈ പ്രാവശ്യം ടിക്കറ്റ് എടുത്തത് അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോലത്തെ ഒത്തിരി കാശാകുന്ന കാര്യമാണ് ഇന്ന സഹോദരിയാണ് മലയാളി ഒരു സഹോദരിയാണ് ഇന്ന സഹോദരിയാണ് അതിന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത് അതിനുള്ള കാശ് വന്നു ഇതിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പുള്ളിക്കാർ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ ഒരു കാരണമാണ് ഈ സഹോദരി അവർ ചെറിയ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സഹോദരിയാണ് അവർക്ക് റിട്ടയർ ആകാൻ സമയമാണ് ചെറിയ ജോലി ചെയ്യുന്നത് വീടൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ വേറൊരു മലയാളിയുടെ വീടിന്റെ ഷെഡിൽ താമസിക്കാൻ അടുത്ത ഷെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വലുതാണ് കാർ ഇടുന്ന ഷെഡ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സൈഡ് കാറുകളുടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു സെറിയ സൈഡിൽ ഞാൻ താമസിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറൊരു മലയാളിയുടെ വീടിന്റെ കാർഷിക താമസിക്കാൻ ഈ സഹോദരി പ്ലാൻ ചെയ്യും അപ്പൊ നോക്കണേ അവരുടെ ദയനീയമായ അവസ്ഥ ജോലി കഴിഞ്ഞ് കാർഷിക ജീവിക്കാൻ പോവുക പക്ഷെ ഭക്തിയുള്ള ഒരു സഹോദരി ലോകത്തിനെല്ലാം ഒക്കെ നടത്തുന്ന എല്ലാ ബഹുമാറ്റീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാം വരും ഒരർത്ഥത്തിൽ മുമ്പേ ദൈവത്തിൽ രാജ്യം നേരി അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരി ദൈവം ഒരു അത്ഭുതകരമായ പ്രാണി ഈ സൗദിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാകും എന്താറിയാം തന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരി അത് മദാമ ഓസ്ട്രേലിയക്കാര് വെള്ളക്കാരി ഒരു കൂട്ടുകാരി ഉണ്ടാകും ആ കൂട്ടുകാരിക്ക് ചെറു തനക്ക് വട്ട തനിക്ക് സ്ഥിരമില്ല അപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ മാനസിക രോഗ ആശുപത്രി പോകണം അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ സൗകര്യമാണ് അവരെ കൊണ്ടുപോയി കൂടിയൊക്കെ നിർത്തുന്നത് ഒരു ദിവസം ആ സഹോദരിയെ ആ ആ കൂട്ടുകാരി ആത്മഹത്യ അത് വിശ്വാസിയാണെന്നൊന്നുമില്ല ആ മതാ ആത്മഹത്യ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ബില്ല് എഴുതി വെച്ചു ആ ബില്ല് എഴുതിയിരിക്കുക എന്റെ സ്വത്തിന് ഇത്രയും ഭാഗം ഈ കൂട്ടുകാരി കൊടുക്കണം ആർക്കാണ് ഷെട്ടി താമസിക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ വലിയൊരു തുക ഈ സൗകര്യം ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ ടിക്കറ്റ് എടുക്കും അത് കാശ് കുറെ കിട്ടും പിന്നെ ഒരു വീടും പേടിച്ചു ഞാനിപ്പോ ഈ അടുത്ത ഞാൻ വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ പോയി ഞാൻ നേരത്തെ പോയിട്ട് വീടും മേടിച്ചു പിന്നെ ഇങ്ങനെ ദേവദാസ് മാർക്ക് കാശ് പോയി അതുകൊണ്ട് 
അല്ലാതെ എന്റെ ആത്മാവിന്റെ കാര്യം മാത്രം കർത്താവ് നോക്കിക്കോളും ഇനി മോട കല്യാണക്കാർ അതിപ്പോ കർത്താവിനെ നോക്കാം അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോണം അങ്ങനല്ല എന്റെ സകല കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം കർത്താവ് എടുത്തിരിക്കുക ഞാനൊരു ദൈവവഴികളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അർത്ഥം എന്നെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്തിൽ ഞാൻ ജീവിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തെല്ലാം ആവശ്യമുണ്ടോ എന്റെ വസ്ത്രം എന്റെ പാർപ്പടം എന്റെ ഭക്ഷണം എന്റെ ആഹാരം എന്റെ പഠിത്തം എന്റെ പിള്ളേരുടെ പഠിത്തം എന്റെ ഭാര്യയുടെ കാര്യം ഭർത്താവിന്റെ കാര്യം രോഗത്തിന്റെ കാര്യം എന്ന് വേണ്ട ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യമുണ്ടോ ശാരീരികവും ആത്മീയവും മാനസികവുമായി അതിന്റെ അല്ലാതെ എന്റെ ആത്മാവിന്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല ദൈവം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ സകല ആവശ്യങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്വവും ദൈവം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ആഗ്രഹപ്പെടരുത് എന്ന് കഥാപാത നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗസ്ഥനായിട്ടുണ്ടാവും അവൻ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്തെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അവൻ അറിയുന്നു അവൻ നിങ്ങൾക്കായി കരുതുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടാനായിട്ട് പാടില്ല നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം അത് മുപ്പത്തി മൂന്നാം മാർക്ക് പറഞ്ഞു എന്താ മുമ്പ് അവന്റെ രാജ്യവും രീതിയും അന്വേഷിക്കണം അപ്പോ വിശ്വാസികളായി നമ്മുടെ പ്രധാന ചിന്താവിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തിന്നും എന്ത് കുടിക്കും എങ്ങനെ വീടുണ്ടാക്കും എങ്ങനെ മോളെ കിട്ടിയും അതായിരിക്കണം അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കല്ലെന്നല്ല പറഞ്ഞു അതൊക്കെ വിളി ചിന്തിക്കണം പ്ലാൻ ചെയ്യണം പ്രാർത്ഥിക്കണം നമുക്ക് കൊക്കുന്നവരൊക്കെ അതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം അതൊന്നും തെറ്റല്ല പക്ഷേ ആഗ്രഹപ്പെടുന്നു നാം പ്രധാനമായി ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയം എന്താ പറയാമോ ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായി എനിക്ക് എങ്ങനെ ജീവിക്കാം കുടുംബമായി എന്റെ ഭാര്യയോടും മക്കളോടും ചേർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ സകല കാര്യങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ ഹിതപ്രകാരം ക്രമീകരിച്ച് ഏറ്റവും ശരിയായ ഒരു ജീവിതം എങ്ങനെ നയിക്കാം അതായിരിക്കണം എന്റെ പ്രധാന ചിന്താവിഷയവും എന്റെ അന്വേഷണവും എന്റെ പ്രാർത്ഥനയും എന്റെ ആഗ്രഹം അതിന് ഞാൻ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുമ്പോ ഇവിടെ പറയാണ് അതോടുകൂടെ ഈ മോളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാം ദൈവം നയിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ 
என்றால் தந்தை ஆவசியங்கள் நிறைவேற்றப்படுவார்கள் வழி தெய்வம் கொண்டாடுகிறார் இது நமக்கு விசுவசிக்கா கழியுதில்ல என்பதான நம்முடைய ஆகிரத்தின் காரணம் எந்தொண்ணாலும் அநேக விசுவாசிகளும் சிந்தாவில் பட்டு நிராசப்பட்டு மனப்பிரயாசப்பட்ட இது அனுசரிக்கா ஜீவிக்கணும் அறியாமோ ஈ பதவிக்கு தவறி விசுவாசம் வருதில்ல தெய்வ எந்த காரியம் நோக்கிக்கொள்ளும் விசுவசிக்கா வருதில்ல அதுகொண்ட ஆவசியமில்லாதி ஆகிரப்படுகையா இவிடே ஈ பட்சியை குறித்து பார்த்தப்ப கர்த்தாவ பார்த்தா ஒரு காரியம் கூட வந்து காரியத்தைய ஈ பட்சியோட காரியம் பார்த்தப்போ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് അവയെ പുലർത്തും സ്വർഗസ്ഥനായ അവയുടെ പിതാവ് എന്നല്ല എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ സ്വർഗസ്ഥനായ ആരുടെ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ പിതാവ് ദൈവം പക്ഷികളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവല്ല ദൈവം പക്ഷികളുടെ സുരക്ഷിതാവ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് അപ്പനും മക്കളും എന്നുള്ള ബന്ധം ദൈവവും പക്ഷികളും ദൈവവും ആനയും ദൈവവും കാട്ടാമൃഗായിട്ടൊന്നുമില്ല സൃഷ്ട അത്രേ ഉള്ളൂ ആ ബന്ധം നമ്മളുമായിട്ടാണ് അവൻ ആരുടെ പിതാവ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ പിതാവ് ആരെയാ പുലർത്തുന്നത് വല്ലൂര് മനസ്സിലായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് അവയെ പുലർത്തുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളെ പുലർത്തുകയില്ലയോ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് താൻ ആരുടെ പിതാവല്ലയോ ആ പക്ഷികളെ പുലർത്തുന്നെങ്കിൽ താൻ ആരുടെ പിതാവാണോ ആ മനുഷ്യരെ പുലർത്തുകയില്ലയോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ അതിന്റെ ലോജിക്ക് എന്താണ് അത് ഏതുപോലെയാന്ന് അറിയാമോ എന്റെ അപ്പൻ അയലൊക്കെ പിള്ള അയലൊക്കത്തെ പിള്ളേരുടെ അപ്പനാണ് എന്റെ അപ്പൻ ആണ് അത് എന്റെ അപ്പൻ അയലൊക്കത്തെ പിള്ളേരുടെ അപ്പനാണ് എന്റെ അപ്പൻ അയലക്കത്തെ പിള്ളേരുടെ ഫീസ് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ഫീസ് കൊടുക്കയില്ലയോ ദൈവം ആരുടെ പിതാവല്ലയോ ആ പക്ഷികളെ ദൈവം പുലർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം ആരുടെ പിതാവാണോ ആണോ ആ നമ്മെ ദൈവം പുലർത്തുകയില്ലയോ എത്ര അത്ഭുതകരമായ ഒരു ആശയമാണ് കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം ദൈവമക്കളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സകല ആവശ്യങ്ങൾ ദൈവം പുലർത്തിക്കണം അൻപത്തഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന വാക്യം ആയിരിക്കും പക്ഷെ നല്ല ഒരു നമുക്ക് വളരെ ധൈര്യം തരുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് അൻപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് വായിച്ച എനിക്കും വളരെ നിന്റെ ഭാരം യഹോവയുടെ മേലിട്ടുകൊള്ളു അവൻ നിന്നെ പുലർത്തും നീതിവാൻ പുലുങ്ങി പോകുവാൻ അവൻ ഒരു നാളും സമ്മതിക്കുകയില്ല എന്നെ വളരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വാക്യമാണ് നീതിവാൻ പുലുങ്ങി പോകാൻ അവൻ ഒരു നാളും സമ്മതിക്കുകയില്ല പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മൾ പേടിക്കുന്നത് നീതിമാനായിട്ട് ദൈവമക്കളായിട്ട് ദൈവോഴിയിൽ നമ്മൾ നടക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നാം കുലുങ്ങി പോകാൻ ഒരു നാളും സമ്മതിക്കല ഇവിടെ പറയാ നിന്റെ ഭാരം യഹോവയുടെ മേൽ ഇട്ടുകൊള്ളുക സൈമൺ സാർ കഥകളിൽ ഒരു ഒരു കഥയുണ്ട് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ കേട്ട് കാണും സൈബൺ സാർ പറഞ്ഞൊരു കഥയാണ് പണ്ട് കാലത്ത് കാളവണ്ടിയിലാണ് ചന്തയിലോട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് വാഴക്കുലയും ചേനയൊക്കെ കൊണ്ടുവരും ഒരു ദിവസം ഒരു കാളവണ്ടിക്കാരൻ കാളവണ്ടിയിൽ സാധനം വാടി ചന്തയ്ക്ക് പോവുക അപ്പൊ വഴിയിൽ കൂടെ ഒരാള് ഒരു ഏത്തക്കുല തലേ വെച്ച് ചുമന്നുകൊണ്ട് പോവുക അപ്പൊ ഈ കാളവണ്ടിക്കാരൻ നിർത്തി ചോദിച്ചു എങ്ങോട്ടാ ചന്തയ്ക്ക അയ്യോ ഞാനും ചന്തയ്ക്ക കേറ വണ്ടിക്കകത്ത് കയറിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇയാൾ ഇത് ചുമ്മിക്കൊണ്ട് നടക്കാ അപ്പൊ ഈ തലേൽ വെച്ചോണ്ട് നടന്ന ആളും വണ്ടിക്കകത്ത് കയറി കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ് ഈ കാളവണ്ടിക്കാരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോ ഈ കേറിയാള് ഈ ഏത്തക്കുലയിൽ തല വെച്ചോണ്ടിരിക്കുക വണ്ടിക്കകത്ത് ഇയാളെ പിന്നെ കേട്ടി എന്തിനാ എന്തിനാ കേട്ടിയ ഇയാള് കഷ്ടപ്പെടല്ലെന്ന് വിചാരിച്ച ഇയാളെ കേട്ടിയ ഇയാൾ വണ്ടിക്കകത്ത് കയറിയിട്ട് ഈ ഭാരം തല വെച്ചോണ്ടിരിക്കുക നമ്മളും അങ്ങനല്ലേ പ്രാർത്ഥിച്ചെല്ലാം ദൈവകരത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥനാ യോഗത്തിൽ വെച്ചു എന്നിട്ട് കൊട്ടയെടുത്തോട്ട് പിന്നെയും വീട്ടിലോട്ട് 
ചുമന്നുകൊണ്ട് പിന്നെയും വീട്ടിപ്പോയി അപ്പൊ പിന്നെ എല്ലാം ദൈവകാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും കൊട്ട തലേ വെച്ചിരിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാ പക്ഷെ എല്ലാരും കൊട്ട ഇപ്പോഴും തലേ തന്നെയുണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാ പ്രാർത്ഥിച്ച് നിന്റെ ഭാരം എഹോയുടെ മേൽ ഇട്ടുകൊടുക്ക അവൻ നിന്നെ പുലർത്ത നീതിമാൻ കുലുങ്ങിപ്പോകുവാൻ അവൻ ഒരു നാളും സമ്മതിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്താ പണിയെടുക്കാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നോണം എന്നാണ് പഠിപ്പിച്ചത് അല്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ആവശ്യങ്ങളെ കുറിച്ചും മക്കളുടെ കല്യാണമോ ജോലി ഒന്നും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട എന്നാണ് പഠിപ്പിച്ച് അല്ല പിന്നെന്താ പഠിപ്പിച്ചേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന ഒരു സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവുള്ളത് കൊണ്ട് അവൻ തക്ക സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞ് നിറവേറ്റും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നീ ദൈവം നിനക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കഴിവനുസരിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന ബുദ്ധി ഉപ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന ജോലിയും പഠിത്തവും അധ്വാനവും ഒക്കെ നീ ചെയ്യണം അത്രേ നീ ചെയ്താ മതി നീ അതോർത്ത് രാത്രി ഉറങ്ങാതെ കിടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിന്റെ തല പൊട്ടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആകുലപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല നിന്റെ ആകുലമെല്ലാം സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിന്റെ മേലിട്ട് പിന്നെ നീ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ദൈവത്തെ എങ്ങനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാം അത് നോക്കി ദൈവകാര്യത്തിന് ജീവിതത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുത്ത് നീ സമാധാനമായും സ്വസ്ഥമായും ജീവിച്ചാ മതി നിന്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും ദൈവം അതിന്റെ സമയമാകുമ്പോ ദൈവം നിറവേറ്റിക്കൊള്ളും അതാണ് കർത്താവ് അവിടെ പഠിപ്പിച്ച പാഠം ഇതാണ് വിശ്വാസി നയിക്കേണ്ട ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ ആരും നയിക്കാൻ പാടില്ല ഇനി ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒടുവിലായിട്ട് നാം ഇങ്ങനെ ജീവിക്കണം ആകുലപ്പെട്ട് ജീവിക്കരുത് എന്നുള്ളതിന് കർത്താവ് ഈ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞ മൂന്നാല് കാരണങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം ഒന്ന് ആകുലപ്പെടാൻ പാടില്ല കാരണം ഒന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് ഫെർബിഡൻ അത് വിലക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക പല പ്രാവശ്യം തന്റെ വിചാരത്തോട് ഒരു മുഴുവൻ കൂട്ടുവാനോ കുറയ്ക്കാനോ നിങ്ങൾ ആർക്കും കഴുകിയില്ല യൂസ്ലെസ് ആ ഒരു പ്രയോജനമില്ല നാലാമത്തേത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫെയ്ത്ലെസ്നെസ് വിശ്വാസമില്ലായ്മയാണ് ആകുല ഞാൻ ആകുലപ്പെടുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ദൈവമേ നിനക്കിത് ചെയ്യാൻ ഒക്കുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തല പൊട്ടിച്ച് ആലോചിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ നിനക്ക് സഹായിക്കാൻ ഒക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതാ ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലേ എന്റെ വിശ്വാസമില്ലായ്മയാണ് ആകുല ആൻസൈറ്റി ഈസ് ഫെയ്ത്ലെസ്നെസ് ഇൻ ഡിസ് ഗൈസ് അൺബിലീഫ് ഇൻ ഡിസ് ഗൈസ് അവിശ്വാസം വേഷപ്രച്ഛന്നനായി വരുന്നതാണ് അവിശ്വാസ ആകുലം ആകുലം എന്ന് പറയുന്ന അവിശ്വാസമാണ് അത് വേറെ ഒരു വേഷപ്രച്ഛന്നായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അടുത്ത കാരണം ആൻസൈറ്റി ഈസ് പെയ്ഗൺ ഇൻ നേച്ചർ അത് ജാതികളുടെ സ്വഭാവമാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ലേ ഇവകയൊക്കെയും ജാതികൾ അന്വേഷിക്കുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവന്റെ ലക്ഷണമാണ് ആകുലപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അഞ്ച് കാരണം ഈ ഭാഗത്തുണ്ട് ഒന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് ഫെർബിഡൻ അത് വിലക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആകുല ചിന്ത വിലക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു രണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നീറ്റ്ലെസ് അത് ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് നമുക്ക് കൊണ്ട് കരുതാൻ വേറൊരാളുള്ളതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല മൂന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ലെസ് അത് പ്രയോജനമില്ലാത്തതാണ് നമ്മൾ ആകുലപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടാകേല നാല് ഇറ്റ് ഈസ് ഫെയ്ത്ലെസ്നെസ് അത് വിശ്വാസമില്ലായ്മയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് അൺബിലീഫ് അവിശ്വാസമാണ് ആകുലം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഇനി അഞ്ചാമത്തേത് ഇറ്റ് ഈസ് പെയ്ഗൻ ഇൻ നേച്ചർ ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ദി ജെന്റൈൽസ് അത് ജാതികളുടെ ജാതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരുടെ സ്വഭാവ വിശേഷമാണ് ആകുലപ്പെട്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ അല്ല അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തെ പിതാവായിട്ട് അറിയുന്ന ദൈവമക്കൾ എന്റെ സകലെ ആവശ്യങ്ങളും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അതാത് സമയത്ത് നിറവേറ്റിക്കൊള്ളും എന്ന് വിശ്വസിച്ച് അതേസമയം അവർക്ക് ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ജോലി പണി ബിസിനസ് കൃഷി അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അവർ ആകുലപ്പെടണം ദൈവം കൊടുത്ത ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് അവർ ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാ
തക്ക സമയത്ത് ദൈവം അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റിക്കൊള്ളും എത്രയത്ര ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരും ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അനേകരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതാ മുപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യം മുമ്പ് നമ്മുടെ മനസ്സിലെ പ്രധാന ചിന്താവിഷയം എങ്ങനെ വലിയ വീടുണ്ടാക്കും എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിലെ പ്രധാന ചിന്താവിഷയം ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായി എങ്ങനെ ജീവിക്കാം എന്റെ കുടുംബത്തെ എങ്ങനെ ദൈവവഴിയിൽ നടത്താം എന്റെ മക്കളെ എങ്ങനെ ദൈവവഴിയിൽ അഭ്യസിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ദൈവകാര്യത്തിനും ആ സ്ഥാനം കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതായിരിക്കണം എന്റെ ചിന്താവിഷയം ഞാൻ ദൈവത്തിനും ആ സ്ഥാനം കൊടുക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ ദൈവം തക്ക സമയത്ത് നിറവേറ്റും നമ്മളിപ്പോ ഇന്ന് രണ്ട് കാര്യം ചിന്തിച്ചു ഒന്നാമത്തെ സെഷനിൽ വിജയകരമായ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കുന്ന പ്രതികാരം ചെയ്യാത്ത ക്ഷമിക്കുന്ന ദുഃഖങ്ങളുടെയും പ്രയാസങ്ങളുടെയും മറ്റത്തിൽ ആശ്വാസം അനുഭവിക്കുന്ന ജീവിതം രണ്ടാമത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് വിജയകരമായ ക്രിസ്തീയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ മേൽ ജയമുള്ളവരായി ജീവിക്കുന്ന ജീവിതം നമ്മുടെ ഈ പാട്ട് പുസ്തകത്തിലുള്ള ആ പാട്ടില് നാഗൽ സാഹിബിന്റെ ഒരു പാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഏഹ് ആകുലം ദൈവാശ്രിതർക്കില്ല ഈ ലോകത്തിന്റെ ചിന്താകുലം ദൈവാശ്രിതർക്കില്ല ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം വെച്ചിരിക്കുന്നവര് ഈ ലോകത്തിന്റെ ചിന്താകുലമുള്ളവരായി ജീവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓപ്പറേഷൻ മൊബിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ചിലർക്കൊക്കെ അറിയാം അതിന്റെ സ്ഥാപകൻ ജോർജ് വെർവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമേരിക്കക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം അടുത്തടെ മരിച്ചുപോയി അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യം ലോകത്തിന്റെ അനേക രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അനേക നൂറുകണക്കിന് സൗരസ്വന്മാരുണ്ട് സുവിശേഷ സംഘടനയാണ് അനേക ട്രക്കുകളുണ്ട് ഒത്തിരി ലിറ്ററേച്ചറുണ്ട് അങ്ങനെ ലോകത്തിന്റെ നാനാ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ ആളുകൾ എപ്പോഴും എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കും തനിക്ക് അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഓരോ ദിവസം പണി കഴിഞ്ഞ് രാത്രി വീട്ടിൽ വരുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് റൂമിൽ വരുമ്പോ അനേക എഴുത്തുകൾ കിടക്കുക ഓ ഇവിടെ ട്രക്ക് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി വേറൊരിടത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇവിടെ കാശില്ല വേറൊരിടത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇന്ന് വലിയ എതിർപ്പുണ്ടായി പ്രശ്നത്തിന് പ്രസംഗത്തിന് അനേക പ്രശ്നങ്ങൾ ഇദ്ദേഹമാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം ഏറ്റവും വലിയ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം എഴുത്തെല്ലാം വായിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏഹ് ആഫ്രിക്കയിൽ അങ്ങനെ അല്ലെ യൂറോപ്പിൽ അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയും കർത്താവേ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിന്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ പോവാണ് ഗുഡ് നൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നു ജോർജ് പറഞ്ഞു അതാണ് നിന്റെ ഭാരമേ ഹോവിയുടെ മേൽ ഇട്ടുകൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ വാരം മുഴുവനും അവിടെ പ്രശ്നം ഇവിടെ പ്രശ്നം ഇത് മുഴുവൻ അതുകൊണ്ട് അത് സംബന്ധിച്ചൊന്നും ചെയ്യാലെന്നതിന് അർത്ഥമില്ല എന്നാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ആകുലപ്പെടുന്നില്ല ഇത് മുഴുവൻ നിന്റെ മേൽ ഇടുന്നു ഗുഡ് നൈറ്റ് ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ പോവുക നമ്മളാണ് രാത്രി മുഴുവൻ ഉറങ്ങാതിരിക്കാൻ നോക്കും അല്ലെ ഭാര്യ ഇടുന്നെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും ഉറങ്ങാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും അതിനാവശ്യമില്ല ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഈ നിലയിലുള്ള ഉന്നതമായ ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാം ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്